వెల్కమ్ టు విశ్వ డిజిటల్ ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా రూరల్ ఎమ్మెల్యే బాజ్రెడ్డి గోవర్ధన్ గారు ఉన్నారు నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు విశ్వ డిజిటల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు ర్యాంకింగ్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడానికి నా ఒకటిదే కాదు కృషి కార్యకర్తల కృషి కూడా ఉంది ప్రజాప్రతినిధుల కృషి కూడా ఉంది ఒక్కటి కృషితో రాలేదు నాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ టోటల్గా అందరూ సమైక్యం కృషి చేస్తేనే వచ్చింది తప్ప నా సొదగా వచ్చినటువంటి మాత్రం మాత్రం కాదు ఆ ఫస్ట్ ర్యాంక్ నేను అందరికీ సమానంగా పంచిస్తా ఆ ఫస్ట్ ర్యాంక్ను నేను కొన్ని తీసుకోవడానికి ఆస్కారం లేదు దీంట్లో ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తున్నాను నేను ప్రతిదీ కూడా పార్టీ పరంగా ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ప్రభుత్వ పరంగా ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అన్ని టోటల్గా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమలు చేస్తున్నాను నేను కాబట్టే వచ్చిందని అనుకుంటున్నా తర్వాత చాలా పెద్ద నియోజకవర్గం నాది నిజామాబాద్ రోజులు అంటే దాదాపుగా పొడు వంద కిలోమీటర్లు అడ్డు మూడు వందల యాభై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ వెడల్పు ఉన్నది మాది కాబట్టి తిరగడం కూడా చాలా కష్టమే కానీ తిరుగుతున్నా తప్పడం లేదు నాకు పనులు కూడా చాలా ఉన్నాయి దాదాపుగా ఒక పది ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఎలాంటి అంటే డెవలప్మెంట్ చాలా ఎక్కువ కాలేదు తక్కువైంది కాలేదని పూర్తి కాలేదు అనలేదు లేదు తక్కువైంది మ్యాక్సిమము చేయాల్సి ఉంది ఇంత చేసినా ఇంకా దాదాపు మాకున్నటువంటి విస్తీర్ణంలో ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు వేల ఎకరాలకు సాగునీటి కావాలి నీరు కావాలి ముఖ్యంగా నిజాం సాగర్ కిణాలు మా కాన్సెస్ నుంచి వెళ్తున్నా దానివల్ల పెద్ద ప్రయోజనం కూడా ఏం లేదు కేవలం పది పన్నెండు వేలు ఇరవై వేల కిలో ఇరవై వేల ఎకరాలకు మాత్రం నీళ్ళు వస్తున్నాయి మిగతా వాడికి నీరు రావాలి అనేది ఇంకా కృషి చేస్తున్నాం మేము ఓకే సార్ అదేవిధంగా మేము జూన్ రెండవ తారీఖున స్పెషల్గా విశ్వ డిజిటల్ భారతీయ డిజిటల్ తరపున మేము కూడా సర్వే చేయించడం జరిగింది అదేవిధంగా పబ్లిక్ రిపోర్ట్ అంతా కూడా సేకరించడం జరిగింది రూరల్ ఏరియాలో ముఖ్యంగా మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రతి ఒక్కటి అంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఎన్ని సంక్షేమ పథకాలు అయితే అందుతూ ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చక్కగా అందుతున్నాయని ముఖ్యంగా వారు కూడా ఒక వెయ్యి రూపాయల జీవన వృత్తి కానివ్వండి అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఉచిత విద్య కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కటి చాలా చక్కగా రీచ్ అవుతున్నందుకు సంతోషంగా ఉన్నారు మీ అభిప్రాయం ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వాలు ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేయలేదు గత ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ వాళ్ళ పాలసీ ప్రకారంగా చేసిన ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే వచ్చిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం నాది రాష్ట్ర ప్రజలు మా వాళ్ళు నా వాళ్ళు నా కుటుంబం అనే రీతిలో వ్యవహారం చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అపోజిషన్కు చెందినటువంటి ఎమ్మెల్యే ఉన్న అపోజిషన్ చెందినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్న అన్ని ప్లేసెస్లో టోటల్గా డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎక్కడ కూడా ఇది నాది ఇది నాది కాదని రీతిలో వ్యవహారం జరగడం లేదు కాబట్టి టోటల్ తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటా కూడా డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు కానీ సంక్షేమ పథకాలు కానీ నూటికి నూరు వాళ్ళు అమలు అవుతున్నాయి అమలు అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇంకా ఎలాంటి రాజకీయం కూడా లేవు సరే రాజకీయ ఇతర పార్టీలు కూడా ఉంటే ఏంటంటే ఇన్ని కార్యక్రమం జరుగుతుంటే మాకు అధికారం కల్లా అనేది కూడా బాధ ఉన్నది దానివల్ల కూడా ఏదో ఆరోపణలు చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ప్రతిపక్ష పార్టీ అన్నప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉండాలి అది పసలిని ఆరోపణలు చేస్తూ వాళ్ళు పొద్దు గడుపుతున్నారు తప్ప ప్రజలకు వారు చెప్పే మాటలు ఏవి ఎక్కడ లేదు ఎందుకంటే వారు చెప్పేటన్ని అబద్ధాలు అనేది తెలిసిపోయింది ప్రజలకు కాబట్టి జరుగుతూ ఉన్నాయి రెండవది ఈ గతంలో ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఏవైతున్నాయో రాలేదు చాలా తక్కువ వచ్చింది మెడల్ మోడల్ స్కూల్స్ కానీ తర్వాత కస్తూరుబా స్కూల్స్ కానీ వస్తున్నాయి కానీ అవన్నీ తెచ్చినా సరైనటువంటి రీతిలో విద్యా సంస్థలు లేకపోవడం వల్ల ప్రైవేటు వాళ్లకు ఈ అనుకూలంగా మారిపోయింది ప్రైవేటు సంస్థలు ఏవైతున్నాయో కార్పొరేట్ సంస్థలు కార్పొరేట్ సంస్థలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే వాళ్లకు డబ్బులు కట్టాలి ఫీజులు కట్టాలి తర్వాత డ్రెస్సులు మనం కొనియాలి బుక్స్ మనం కొనియాలి భోజనం మనం పంపాలి మళ్ళీ ఆ పిల్లలు చదువుకొని వచ్చి మన ఇంట్లో పడుకుంటారు ఈ ఇలాంటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోరు వాళ్ళు ఏదున్నా మన పిల్లల్ని మనం చూసుకోవాలి తప్ప ఒక అద్దె చదువులాగా వ్యవహారం జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఈ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అని కానీ బీసీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కానీ తర్వాత ఎస్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కానీ ఎస్సీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కానీ కొత్తగా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఏవైతున్నాయో ఇవి ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఉల్టా గవర్నమెంటే ఆ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి అడ్మిషన్ చేయించి వాళ్ళకు బుక్స్ కానీ షూస్ కానీ తర్వాత దుస్తులు కానీ మంచి భోజనం కానీ ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారం కానీ తర్వాత వాళ్ళు
చేయడానికి శక్తి లేనటువంటి కార్యక్రమాలు పిల్లలకి గవర్నమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకేం కావాలి వాళ్ళకు అన్నీ ఉన్నాయి దీనిలో కూడా ఆడపిల్లలకు వస్తున్నాయి మగపిల్లలకు వస్తున్నాయి వేరే వేరే స్కూల్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఫిఫ్త్ క్లాస్లో చేరినటువంటి స్టూడెంట్ డిగ్రీ పీజీ వరకు కూడా కంటిన్యూ చదువుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మంచి కార్యక్రమం జరుగుతున్నాయి ఏ రాష్ట్రంలో పక్క రాష్ట్రంలో కూడా చూస్తున్నాం ఏ ఏ రాష్ట్రం చదువుతారు రెండో విషయము బీజేపీ సోదరులు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు నేను ఒక మాట మాట్లాడుతున్నా ఈ గవర్నమెంట్ ముస్లింలకు అనుకూలం అని చెప్పి ఎందుకు అనుకూలం అవుతుంది అందరికీ అనుకూలం ఉంది ఒక ఒకే వర్గానికి అనుకూలం కాదు ఈ రాష్ట్రంలో నివసించే ప్రతి వర్గానికి అనుకూలంగా ఉంది ముస్లిమే కాదు హిందువుకు ఉన్నది దళితులకు ఉన్నది బలహీన వర్గాల వాళ్ళకు వస్తున్నది ఇవన్నీ నేను ఒకటి మాట్లాడుతున్నా మైనార్టీస్ మన స్కూల్ స్కూల్ పెడుతున్నాం మనం స్కూల్ ఎందుకు పెట్టేది వాళ్ళకు మనం ఆ స్కూల్ పెట్టలేదనుకో మద్రసాలు అంటారు మద్రసాలో స్టడీ చేస్తారు మద్రసాలో స్టడీ చేసిన వ్యక్తులు పక్క మచ్చి మత ఛాందస్లు అవుతారు అదే ఈ ఈ చదువు చేసినప్పుడు ఈ చదువు చదివితే ఆధునిక ఎడ్యుకేషన్ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా బతకగలుగుతారు ఆ వ్యక్తి ఇది మంచి ఆ రూట్స్ మొత్తం పోతున్నాయి ఇప్పుడు సమాజంలో కలిసిపోతున్నాయి చాలామంది అలాంటి చదువులు మనం ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడ టెర్రరిజం ఉంటుంది ఎక్కడ ముస్లిం టెర్రరిజం ఉంటుంది అది ఉండడానికి ఆస్కారం లేదు కదా అవి లేకపోవడం వల్లే దేశంలో ఈ టెర్రరిజం వస్తున్నది అంటే ముస్లింలలో ఉన్నంత పేదరికము ఇంకే దేనిలో కూడా లేదు ఆ పేదరికము తీసేయాలి మనం రెండవది వాళ్ళను మన భారతదేశంలో చదివేటటువంటి చదువును మనం నేర్పించాలి వాళ్ళకు వాళ్ళు మనం చేయలేదనుకో వాళ్ళని ఒక సపరేట్ వర్గంగా చూసామనుకో వాళ్ళు పక్కదారి పట్టచ్చు పక్కదారి పట్టు తిరుణాలు కావచ్చు టెర్రరిస్ట్ కావచ్చు మనం చూస్తున్నాం ఇవన్నీ విత్తింది ముస్లిం కంట్రీలో కూడా టెర్రరిజం ఉన్నది ముస్లిం కంట్రీలో కూడా ముస్లిం చంపేస్తున్నారు కానీ మనకి మన కంట్రీలో ఆ పరిస్థితి లేదు స్పెషల్ తెలంగాణలో అది రాదు అంత మంచి కార్యక్రమం జరుగుతున్నాయి మనకు వాళ్ళు రిజర్వేషన్ పెడుతున్నారు ఓకే రైట్ పెట్టని తప్పి ఉన్నది అన్ని బంజారాలకు రిజర్వేషన్ పెడుతున్నారు టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ బీజేలకు కూడా పెట్టే పరిస్థితి ఉన్నది అన్నప్పుడు ఎటు బట్టి ఈ ప్రభుత్వము మాకేం చేయడం లేదు అనే ఆలోచన ఏ వర్గానికి రావద్దు అది వస్తే మనకు పక్కదారి పడతారు యువత అనేది ఆలోచించి ఈ ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు రైట్ సార్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి సంబంధించి బీసీ గురుకుల పాఠశాలలు ఎక్కడెక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది బీసీకి మనకు మనకి ఇచ్చింది ఒకటి ఇచ్చింది ఇప్పుడు చివన్పల్లిలో చేసినాం మేము తర్వాత ఎస్టీ రెండు వచ్చినాయి మనకు ఒకటి ఇందరవాలో ఇచ్చినాము ఒక చివన్పల్లిలో ఇచ్చినాం చివన్పల్లి ఎందుకు ఇచ్చినాం రెండు అంటే చివన్పల్లి ఒక రిమోట్ ఏరియా అది నా సొంత గ్రామం అయినా రిమోట్ ఏరియా ఆ ఏరియా మొత్తం ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి గ్రామం అది అక్కడ ఎలాంటి డెవలప్మెంట్కు నోచుకోలేదనుకో గతంలోనే తీవ్రవాదులకు నిలయంగా ఉండే ఆ ఏరియా అంతా ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు మానాల్లో కొట్టి ఇచ్చినాం మనం మన ఎస్టీ గురుకుల పాఠశాల ఇవాళ చివన్పల్లి వచ్చినాం అక్కడ ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే ప్రతి సెకండ్ సాటర్డే వాళ్ళ పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులు అక్కడ వెళ్ళడము పిల్లల్ని కలవడము ఆ ప్రాంతం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వ్యాపారం పెరుగుతుంది ఎడ్యుకేషన్ అబ్బుగా మారిపోతుంది ఆ ప్రాంతము డెవలప్మెంట్ జరిగే ఆస్కారం ఉన్నది అనే ఉద్దేశంతో అక్కడ పెట్టినాం మేము ఇంకా ఫర్దర్లో ఇంకా ఇస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఇస్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ ఇంకెక్కడ లేని కాడ పెట్టాలి మనం ఇది ఆలోచన చేసి పెడుతున్నాడు రెండవది ఏంటంటే నా కాన్సెన్సీలో ఈ కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన మండలాలు ఏవైతున్నాయో మండల వ్యవస్థలో భాగంగా కొత్త క్రియేట్ చేసిన మండలాలు నేను ఏదైతే ఏర్పాటు చేసినామో ఏ ఒక్క మండలంలో కూడా ఇబ్బంది రాలేదు ఏదో ఒక గ్రామంలో ఇబ్బంది రాలేదు ఎవరిని అడగలే కూడా నేను నాదిని ఆలోచించి పెట్టేసినాయి ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా ఉన్నారు అంటే ప్రజలు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి అనుగుణంగా మనం వ్యవహారం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ వల్ల ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడానికి కారణము ప్రభుత్వం మీద ఒక నమ్మకం ఏర్పడడానికి కారణం ఇప్పుడు మీ కాన్స్టెంటీకి సంబంధించి అన్ని గ్రామాల్లో అసలు ఎంత మెంబర్షిప్ ఉంది అనేది అండ్ వారికి ఏ అవసరాలు ఉన్నాయనేది ముఖ్యంగా ప్రజలు పొద్దున్న లేవగానే మీ ఇంటి ముందట కనిపిస్తూ ఉంటారు వారి సమస్యలు ఏంటో మీకు తెలుసు కాబట్టి మీరు చక్కగా ఆలోచించి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు చాలా బాగుంది అండ్ ఇంకోటి ఈసారి కొత్తగా అంటే స్కూల్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి బడి బాట కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారు కొత్తగా కేసీఆర్ కిట్ అంటూ కూడా పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నారు కదా దాని పట్ల మీ అభిప్రాయం కేసీఆర్ కిట్ అనేది ఏదుందో అది జనరల్గా ఎట్లా అంటే ఈ గర్భిణీ దాల్చినటువంటి స్త్రీలు ఎవరు అవుతున్నారో వాళ్లకు మూడు విడతలా ఇస్తున్నారు డబ్బులు ఏది కేసీఆర్ కిట్ కాకుండా వాళ్ళకు ఒక ప్రజెంటేషన్ జస్ట్ లైక్ గర్భిణీ దాల్చినాక మూడు నెలలకు ఒక టీకా తీసుకోవాలని లేకపోతే ఏదో ఇంజక్షన్ తీసుకోవాలని అప్పుడు ఒ
ఆ పిల్లల ఆ తల్లికి పిల్లకి కలిపి ఒక కిట్ ఇస్తున్నాడు కేసీఆర్ గారు ఆ కిట్లో ఎంత బాగున్నాయంటే ఆ కిట్లో తల్లికి దొంగతెర కూ బిడ్డకు దొంగతెర చిన్నది అది పడుకోవడానికి పరుపు చిన్నగా రెండు చీరలు వాళ్ళకు తల్లికి బిడ్డకు కలిపి సోప్స్ సబ్బులు షాంపూలు కొబ్బరి నూనె ఒక సూట్ కేసుకు బ్రీఫ్ కేసు తర్వాత ఇవన్నీ చేసిందంటే వాళ్ళు తల్లి బిడ్డ ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం పేదవాళ్ళ ఇళ్లల్లో ప్రసూత్ అయితే చాలా మురిగ్గా ఉంటాయి ఇండ్లు మురిగ్గా ఉంటాయి బట్టలు మురిగ్గా ఉంటాయి దానిలో పక్క రోగాలు వస్తాయి పిల్లలకు వస్తాయి తల్లికి వస్తాయి ఇవి రావద్దు నా తెలంగాణ ఇది నా తెలంగాణ ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనే ఒక మంచి ఆలోచనతో ఈ కేసీఆర్ కిట్ అనేది పెట్టి పంపిణీ చేస్తుండే విధంగా అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు దీనికి ఆ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి కూడా ఆట వస్తువు కూడా ఇస్తున్నాడు అలా అది ఎవరు చేయలేదు అంత మంచి వస్తువులు ఇచ్చే కిట్ పేరే కేసీఆర్ కిట్ మీరు అంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నారు చాలా సీనియర్ నేత కదా మీరు అన్ని ప్రభుత్వాల్లో వర్క్ చేశారు కదా ఇప్పుడు కొత్తగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి మూడు సంవత్సరాలే కంప్లీట్ అయింది అయినా కూడా బంగారు తెలంగాణ సాధించుకునే దిశగా చాలా చక్కగా ముందుకు వెళ్తా ఉంది కదా ఈ కాసరా పెన్షన్లు ముఖ్యంగా ఒంటరి మహిళా పెన్షన్స్ కూడా మీరు అందరు మొన్న వెళ్ళి ఇవ్వడం జరిగింది ఇలా కొత్త కొత్త స్కీమ్స్తో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు కదా ఎలా అనిపిస్తుంది అండ్ మీ కాన్స్టెన్సీకి సంబంధించి ఒంటరి మహిళా పెన్షన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మాకేమైందంటే ఈ స్కీమ్లో ఆయన ఇస్తున్న ఇచ్చిన కొద్దీ దాన్ని అమలు చే చేతి రీతిలో వెళ్తామని మాకు దమ్ము వస్తుంది మాకు నిజంగా అలసిపోతున్నాం మేము అంటే ఎట్లా పరిగెత్తింప చేస్తున్నట్టు ఎమ్మెల్యేస్ని ముఖ్యమంత్రి గారు నువ్వు ఏం చేస్తూ వచ్చేయి నువ్వు ఇంకా తక్కువ చేస్తున్నావు అనే రీతిలో మమ్మల్ని జరుగుతున్నాడు వారు ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఒంటరి మల్ల గురించి మేమే మాట్లాడినాం నేను తర్వాత గణేష్ గుప్త గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు తర్వాత జీవన్ రెడ్డి గారు మేమేం చేసినామంటే మాకు ఊర్లలో వెళ్తుంటే ఈ ఇన్ని మా పెన్షన్స్ ఇస్తున్నాం మేము ఓఏపి పెన్షన్స్ కానీ విడో పెన్షన్స్ కానీ తర్వాత ఈ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పెన్షన్స్ కానీ ఇవి ఇస్తున్నప్పుడల్లా గొడవ జరుగుతుంది మాకు ఎందుకు అబ్బా అని ఆలోచిస్తుంది అక్కడ బీడీ పెన్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు బీడీ వర్కర్స్ ఎవరుతున్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక ఇంట్లో ఇద్దరు ఆడపడుచులు ఉన్నారనుకోండి అంటే ఏరాళ్ళు అంటారు ఏరాళ్ళు ఉన్నారనుకో ముగ్గురు ఉన్నారనుకోండి ఏరాళ్ళు అప్పుడు ఏమైతే అప్పుడు ఏమైతే అంటే ఒకరింట్లో తల్లి అత్త మా ఉంటారు పిఎఫ్ ఉన్నా కానీ పిఎఫ్ ఉన్నటువంటి ఒక ఏరాళ్ళకి పెన్షన్ వస్తుంది వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు లేరు కాబట్టి ఈ ఇంట్లోమో అత్తకు మామకు ఎవరికి వస్తుంది కాబట్టి ఒక పెన్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇంకోళ్ళకి ఇవ్వడానికి వీలేదు అక్కడ అక్కడ గొడవలు జరుగుతున్నాయి మా అత్తకు మా మామకు రావడం వల్ల నాకు రావడం వల్ల నాకు అన్యాయం జరుగుతుంది నాకేందుకు న్యాయం జరిగి గొడవ చేస్తుంది ఆ వ్యక్తి వచ్చి అప్పుడు అనుకున్నాం ఇదంతా ఏది ఇన్ని దాన్ని ఇస్తున్నాం మనము పెద్దదానికి గొడవ జరుగుతుంది ఇది ఒకటి ఇస్తేపోతుంది అనేది మాకు అనిపించింది ఈ విషయం మేము సేమ్గా దృష్టి తీసుకొచ్చినాం సార్ ఇట్లా ఉంది సార్ తక్కువ ఉంటే రావంటే రాష్ట్రం అంతా కలిపి రెండు లక్షలు ఉంటుండొచ్చు బాగుంటుంది సార్ ఇస్తే బాగుంటుంది అంటే ఇప్పటికీ చాలా ఎక్కువైనాయి కదా ఎట్లా అంటే ఎట్లా చేయండి సార్ గొడవలు బాగా అవుతున్నాయి గ్రామాలలో అతను అతతో కొట్లాడుతున్నారు మా అవుతుని కొట్లాడుతున్నారు నువ్వు చేయటం మాకు పెన్షన్ అవ్వలేదని చెప్పేసి చేయండి సార్ అని చెప్తే మా పాప ఆలోచించి సరైన ఒక్కడు కాబట్టి మొన్న ఒంటరి మల్లకు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఒంటరి మల్లు కాదు ఒంటరి మల్లు కాకుండా బీడీ వర్కర్స్కి ఈ ఒంటరి మహిళలు భర్తలు విడిచిపెట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు పాప ఇప్పుడు బీడీస్కి ఇస్తున్నాం కానీ భర్తలు చనిపోయి ఇస్తున్నాం అని భర్తలు వదిలిపెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంటి మీద ఉంటారు పాపం ఇంటి మీద ఉంటారు తల్లిదండ్రుల మీద ఉంటారు తల్లిదండ్రులు ముసలైపోయినాకు అన్నదమ్ములు అన్నదమ్ములు భార్యలు వాళ్ళని చూస్తే కోరరు వాళ్ళు మా ఇంట్లో ఎందుకు ఉన్నారనే రీతిలో వ్యవహారం చేస్తారు అది అందరి ఇళ్ళలో ఉండదు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళ బాధ కూడా అర్థం చేసుకున్నాం అది కూడా చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారికి సరే వాళ్ళ కూడా ఇద్దాం లేని వాళ్ళ కూడా ఇచ్చిన ఒంటరి మేళ్ళ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది బీడీ వర్కర్స్ ఎవరైతున్నారో అత్త మామల పెన్షన్ వచ్చే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకు ఇవ్వడం జరిగింది బీడీ వర్కర్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది వృద్ధులకు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మరిది కుంటి గుడ్డి వికలాంగులకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఒక కేవలం నా కాన్సెన్స్ ఉన్నాను నిజామాబాద్ జిల్లా ఐదు ఐదు కాన్సెన్లలో ఐదు కాన్సెన్లు ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు వస్తున్నాయి పర్ మంత్ ఒక నెలకు ఇరవై ఆరు కోట్లు వస్తున్నప్పుడు నా కాన్సెన్సులు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఆరు కోట్ల చిల్లర నా కాన్సెన్స్ వస్తున్నాయి ప్రతి మంత్ పంపిణీ చేస్తున్నాం మేము ఆరు కోట్లు అంటే మామూలు మాట కాదు సంవత్సరానికి డెబ్బై రెండు కోట్లు అవుతున్నాయి ఐదేళ
వన్ ల్యాక్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చినాం అనుకోండి దానిలో కొంత రైతులు కొంచెం అసంతృప్త ఉంటారు ఎందుకంటే ఇచ్చిన మూడు విడతలు నాలుగు విడతలు సొమ్ములు ఏదైతున్నాయో వాళ్ళకి ఇస్తా ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ కింద దాని కింద కట్ చేసుకున్న వాళ్ళు అది కొంత బాగా ఇబ్బందులు ఉంటారు ఆ రైతులు మాకు ఇచ్చిన లాభం అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ఊహించిన విధంగా మరి ప్రతి పంటకు మేము నాలుగు వేల రూపాయలు పర్ ఎకరి ఇస్తా అంటున్నాను ఏది పెట్టుబడి ఈ పెట్టలేరు మీరు కొనే అవసరం లేదు మొత్తం పెట్టుబడిని ఇస్తా అని చెప్పి వారు ఎకరానికి నాలుగు వేల రూపాయలు ఇస్తున్నప్పుడు సంవత్సరానికి ఒక నెలకు ఒక ఒక సంవత్సరానికి ఒక ఎకరానికి ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇస్తున్నాయి ఆయన ఇంకేం కావాలా అది ఎక్కడ లేదు కేవలం మన రాష్ట్రంలే అంటే దాదాపుగా ఆరు నుంచి ఏడు వేల కోట్లు అవుతున్నాయి సంవత్సరానికి రైతులకు మళ్ళీ రుణాలు మాఫీ చేసినట్టు కదా లెక్కకు లేదా ఆ రైతులు పెట్టలేరు కోసం మళ్ళీ సొసైటీకి వెళ్ళి రుణం తీసుకొని అది తీసుకొని వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు కరెంటు ఫ్రీ ఇస్తున్నాం నీళ్లు ఫ్రీ ఇస్తున్నాం రైతులకు పెట్టలేరు బీపీ ఫ్రీ ఇస్తున్నాం పెస్ట్ సైడ్ కూడా తక్కువ అది సరే అది వాళ్ళు కొనుక్కుంటున్నారు విత్తనాలు కూడా తక్కువ రేటు ఇస్తున్నాం మంచి విత్తనాలు ఈ వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ చేయాలి ఎందుకంటే దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతు కాబట్టి ఆ అన్నం పెట్టే రైతుని మనం ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఇది కార్యక్రమం ఏ రాష్ట్రం చేస్తున్నారు కేవలం తెలంగాణ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా సార్ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి కేవలం మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్తా ఉంది కదా అన్ని వర్గాల వారికి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ హరితహారంలో చూసామంటే ఏదైతే కళ్ళు గీత కార్మికులకు చెట్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది వారికి కూడా ముందస్తుగా గీత కార్మికులకు చెట్లు కూడా నాటించడం జరిగింది మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం వచ్చేసి ఇటు గొర్రెల పంపిణీ కూడా ఈ నెల ఇరవై తారీఖు నుంచి రెడీగా ఉన్నాయి చేయడం జరుగుతుంది అంటూ కూడా వార్తలు రావడం జరిగింది కదా ఇలా అన్ని వర్గాల వారిని కలుపుకుంటూ పోతా ఉంది కదా ఎలా అనిపిస్తుంది ఎలా ఉందంటే ఈ ఆలోచనలు ఎవరు రాలేదండి గతంలో నాయకులు ఎవరు రాలేదు వారి అధికార దాహం కోసం కొట్లాడుకున్నారు తప్ప ప్రజలకు ఏమైనా చేద్దామనే ఆలోచన లేక లేకుండా కొట్లా పోట్లాడుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి సీట్ కోసమో లేకపోతే పదవి కోసమో ఇప్పటి లేదు ఆ పరిస్థితి ఓన్లీ సింగిల్ మ్యాన్ కేసీఆర్ గారు ఆయన ఆయనకు ఎలాంటి తలనొప్పు లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా అన్ని విషయాలు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు చేస్తున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా గొల్లు ఉన్నారు మేధవులు ఉన్నారు యాదవులు గొర్ర పిల్లలు ఇద్దామనే ఆలోచన వచ్చిందా ఎవరికి రాలేదు అసలు యాదవులకు సొసైటీ ఫామ్ చేసి సొసైటీలో ప్రతి సభ్యుడికి ఒక లక్ష ఇరవై వేల రూపాయల గొర్రెలు ఒక పొట్టెలు ఇస్తా నేను అని గ్రామంలో వంద మంది ఉన్నారు అనుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మందికి ఈ సంవత్సరం ఇస్తున్నాం మరి మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మందికి నెక్స్ట్ ఇయర్ అది చిట్టీలు తీసి గిన్నెలు ఎలా పైరు తాగు తాగలేదు ఎమ్మెల్యే చెప్పినప్పుడు కీ ఆలోచన అది ఏమి నో నథింగ్ ఎమ్మెల్యే చెప్పినా చెప్పకుండా అక్కడ చిట్టీలు తీసి ఎవరికి వస్తే వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి నేను చెప్తున్నా మాకు వ్యతిరేకమైన దగ్గర వచ్చింది మా అమ్మండే మాకు డెడ్ వ్యతిరేకం చేసి ఉండాడు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు అలాంటి వ్యక్తికి ఫస్ట్ వచ్చింది అంటే ప్రభుత్వం ఎంత నమ్మకం ఏర్పడతాయి ఆ వ్యక్తికి అరే నిష్ప నిష్పక్షపాతంగా జరుగుతుంది ఈ వ్యవహారం ఈ స్కీము అనేది ఆ వ్యక్తి రేపొద్దున మమ్మల్ని విమర్శించడానికి కూడా తాగులేదు ఆ విధంగా ఈ గొర్రెల పంపిణీ జరుగుతుంది రెండవది చేపల పెంపకం అసలు ఎవరికి ఆలోచన రాలేదు చేపలు ఇంతకుముందు మత్స్యకారులు స్వయంగా కొనుక్కొని వచ్చి వేస్తుంటే చేపలు మత్స్యకారులు స్వయంగా వారు సొసైటీ కొనుకొచ్చుకొని వేసుకొని పట్టుకుంటుండే అసలు వాళ్ళకి ఆ సమస్య తెలియదు లారీలు లారీలు చెప్పి పిల్లలు తీసుకొచ్చి మా ద్వారా వేయించేసిన చెర్లలో చెల్లి నిండినే చేపలు వచ్చేసినాయి అంటే చెర్లు నిండినాయి చాపిల్లు వచ్చేసినాయి గవర్నమెంట్ ద్వారా అసలు మేము ఊహించలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము వేసిన చెర్లలో వేసిన మొక్కో చేప చిన్న 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 చేపలు వేస్తే ఇప్పుడు కిలో కిలో రెండు కిలో అయింది చేపలు ఎంత లాభం వాళ్ళకు అంతకుముందు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు తేవడానికి కొనుకొస్తుండ్రి ఎవడో బ్రోకర్ ఉంటుండే మధ్య మధ్య దళారి మధ్య దళారి లేడు వాళ్ళే అమ్ముకోవాలా ఎక్కడే ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మీకు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది ఇప్పుడు పక్క రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్కు దాదాపుగా ఓ వెయ్యి కిలోమీటర్ల తీరం ఉన్నది సముద్ర తీరం వాళ్ళు విభర్తిని చేపలు పడుకోవచ్చు ఇక్కడ చేపలు పడుతున్నారు తింటున్నారు వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఎలాంటి సముద్రం లేదు తెలంగాణలో అంచు కూడా లేదు అలాంటి తెలంగాణలో రైతాంగం కానీ తర్వాత ప్రజలు కానీ మనము పెంచుకున్న చేపలు మనం తింటూ వేరే దేశానికి ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేయచ్చు అంత మంచి కార్యక్రమం చేసిన వారు కాబట్టి ఇంత మంచి ఆలోచన చేసే వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ లేడు చాలా మంచి ముఖ్యమంత్రి వచ్చిండు తెలంగాణ ప్రజలందరూ దృష్టి ఆయన రావడం అంటే నేను పోవడతలు కాదు ఉన్న విషయం చెప్తున్నాను నేను ఇన్ని ఆలోచనలు ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఎవరు చేయలేదు రెండవది హరితహారం ఉంది టెన్ పర్సెంట్ ల్యాండ్ ల్యాండ్లో
ఈయన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడైతే వర్షాలు పడుతున్నాయో మొక్కలు వచ్చేసినాయి చాలా హరితారం చేయాలని చెప్పేసి అంతకుముందు ఎక్కడ పెంచి నువ్వు ఏం కదా మాకు కూడా అసలు విపరీతంగా మొక్కలు వచ్చినాయి దుమ్ము దుమ్ము పెట్టేసినాం సరే కొంత ఎండిపోతుండొచ్చు ఎన్ని ఎండిపోయినా కానీ చివరి కొన్ని అని మిగులుతాయి కదా ఎన్ని ఎండిపోతున్నాయి ఇంత ఖర్చు చేస్తున్నా డిస్ట్రాయ్ చేసినటువంటి అటవీ ఏదైతే ఉందో కొంతనే పెరుగుతుంది కదా జంగల్ వేస్తున్నాం ఫారెస్ట్లు వేస్తున్నాం మన వ్యవసాయ భూములు వేస్తున్నాం మనం గవర్నమెంట్ ప్లేసెస్లు వేస్తున్నాం మనం చెరు కట్టలు వేస్తున్నాం మనం అంటే రకరకాల వనాలు పెంచుతున్నప్పుడు వర్షాలు కూడా మంచిగా కురుస్తాయి మనకు కదా దాన్ని బట్టి చూసి ఇవన్నీ ఎట్లా సమ సమానంగా ఉండాలి ఈ వాతావరణం కరెక్ట్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చేస్తుంది కాబట్టి మాకు సంతోషం ఉంది ఆల్రెడీ వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది కదా ఇక మిషన్ కాకతీయ ఫేజ్ త్రీ పనులు ఎక్కడెక్కడ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి హరితహారానికి సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ ప్లాన్ చేసుకోబోతా ఉన్నారు మిషన్ కాకతీయలో భాగంగా నా దగ్గర ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ దాదాపు అయిపోయినాయి ఫస్ట్ ఫేజ్ సెకండ్ ఫేజ్ దాదాపు అయిపోయినాయి చాలా బాగా జరిగినాయి పనులు అంటే ఎట్లా జరిగినాయంటే మేము ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫేజ్లో చేసినటువంటి చెరులు ఏవైతున్నాయో ఆ చెరులు ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏవైతున్నాయో అంటే అలుగు రిపేర్ చేయడము లేకపోతే తూమ్ కొత్త పెట్టడము లేకపోతే కట్టలు బండ్ స్ట్రెంగ్ చేయడము లేకపోతే సిల్ట్ తీయడము దీనిలో కూడా విమర్శిస్తున్నారు తప్పదు ఎందుకంటే ఒక వందేళ్ళ కింద పోసిన చెరువులు అవి వందేళ్ళ కింద పోసిన చెరువులకు నేను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నేను ఉన్నా గతంలో టీడీపీ గవర్నమెంట్ కూడా ఉండే ఎవరు కూడా ఈ చెరుకు ఇరవై లక్షలు కావాలంటే చెప్పుతున్నారు గవర్నమెంట్ ఒక ఇరవై లక్షల లక్షలు కావాలి సార్ అలుగు జరిగిపోయింది ఇది తూమి జరిగిపోయింది కావాలంటే అసలు ఇవ్వకపోతుండే ఇవ్వాలి ఇవ్వడం అడుగుడు లేదు ఎస్టిమేట్ తయారు చేస్తున్నాం ప్రజలు అడుగుతున్నాయి ఏం కావాలని ఇవి కావాలంటే అంత మటుకు డబ్బులు వస్తాయి కోటి రూపాయలు కూడా వస్తున్నాయి ఈవెన్ రెండు కోటి కూడా వచ్చినాయి మా కాన్సెస్లో అంటే ఇంకేం కావాలి చెప్పు మొత్తం రిపేర్ చేయడం వల్ల ఇవ్వాల చెర్లల్లో సిల్ట్ తీసేయడం వల్ల తర్వాత లీకేజ్ కాకుండా చేయడం వల్ల చెర్ల నీళ్ళు అట్లే ఉన్నాయి గ్రౌండ్ వాటర్ వచ్చింది కింద ఉన్నటువంటి ఆయకడు మొత్తం బారింది మీరు చూస్తున్నారు నిన్న మొన్న జరిగినటువంటి వేసంగి పంటకు వర్షాకాలం పంట కంటే వచ్చింది ధాన్యం అంటే వర్షం పడ్డది దానికి తోడు చెరువులు బాగాయి కాబట్టి ఇవ్వడం జరిగినాయి వర్షం పడితేనే పడ పడకుండా చెరువులు బాగా అయితే నేను అంటే వర్షం పడ్డది చెరువులు బాగా బాగున్నాయి నీళ్ళు లాగినాయి కాబట్టి ఇవ్వడం జరిగినాయి అంటే ఎంత పంట వచ్చింది మనకు ఉత్పత్తి ఎంత వచ్చింది దానివల్ల ఆర్థికంగా ఎంత ఎదుగుతాడు రైతు ఇవాళ రైతులు వాళ్ళు పండించిన పంట లాగుదామంటే లారీ దొరకలే మాకు విపరీతంగా విమర్శ గురైనాం మేము కానీ రైతులు మాకు సంతోషం ఉన్నాం ఒక ఎకరానికి అచ్చా దానిలో తీసిన సెల్ట్ కూడా వేసుకున్నారు చేలల్లో దానికి కూడా బలం వచ్చింది ఒక ఎకరానికి యాభై నుంచి అరవై బస్తాలు వచ్చినాయి ధాన్యం కాబట్టి బాగా చాలా బాగుంది అదేవిధంగా మేము థర్డ్ థర్డ్ ఫేజ్ కూడా ఆల్రెడీ ఇచ్చినాం మేము వచ్చిన సాంగ్యం వచ్చినాయి మా దగ్గర అరవై తొమ్మిది చెరువులు వచ్చింది థర్డ్ ఫేజ్లో ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు బడ్జెట్ వచ్చింది అన్ని స్టార్ట్ అయింది సార్ ఏది కూడా ఆగలేదు అవి మొత్తం స్టార్ట్ అయింది మన ఫేజ్ త్రీ మొత్తం మిషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది హరితహారం కూడా ప్లాన్ తయారైపోయింది గవర్నమెంట్ ద్వారా వాళ్ళు ఇచ్చిన పిలుపు అందగానే ఇమీడియట్గా అన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా మేము కూడా మన విశ్వ డిజిటల్ నుంచి ఏదైతే పబ్లిక్ టాక్ని నిర్వహించామో అంటే మీ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న వారందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఏంటంటే ఇంట్లో ఒక నలుగురు ఉంటే భర్తకి ఉపాధి హామీ కింద పని దొరుకుతూ ఉంది అక్కడ ఉన్న ఏదైతే భార్య ఉంటుందో తనకి బీడి పింఛన్ వస్తూ ఉంది ముఖ్యంగా వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైతే అత్త వాళ్ళు ఉంటారో వృద్ధాప్య పింఛన్ దొరుకుతూ ఉంది పిల్లలు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఫ్రీగా చదువుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా పిల్లలకి కూడా ఆహార పథకం మధ్యాహ్న ఆహార పథకం ద్వారా భోజనము అదేవిధంగా ఏదైనా అనారోగ్యం వస్తే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉచిత విద్య చాలా సంతోషంగా అన్ని చక్కగా అందుతున్నాయంటూ చెప్తా ఉన్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది నేను రాజశేఖర్ గారి హయాంలో నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను నేను గత ప్రభుత్వాల కంటే ఆయన ప్రభుత్వం బాగా చేసింది నేను గర్వంగా ఒప్పుకుంటాను కానీ ఇప్పుడు దానికంటే ఎక్కువ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ రాజశేఖర్ గారి కంటే ఎక్కువ చేస్తుంది అప్పుడు వారు బాగా చేసిండ్రు అప్పుడు నేను అనుకున్న గత ప్రభుత్వం కంటే రాజశేఖర్ గారు బాగా చేసిందని కానీ ఇప్పటి ప్రభుత్వం అంతకంటే బాగా చేస్తుంది రాజశేఖర్ గారి కంటే ఎక్కువ బాగా చేస్తుంది కాబట్టి సంతోషం ఉన్నారు ఎన్నడూ లేని విధంగా గిరిజన తాండాల్లోని ఆలయాలకు ఏదైతే దూపదీప నైవేద్యాలకు కూడా ఫండ్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఎలా అనిపిస్తుంది అవసరం వాళ్ళకి ఎందుకంటే నేను చూస్తున్న వాళ్ళలో భక్తి భక్తి భావం బాగా ఎ
ఒక గుట్టంలో పరిమి తీసుకుని తిరుగుతున్నాయి మంచోడా చెడ్డోడా ఉంటుండ అలా అయితేనే వాని ఆ వ్యక్తిని ఉండనిస్తుంది అక్కడ లేకపోతే పంపించేస్తుంది అలాంటి పర్మిట్లు ఉండే అప్పుడు వాళ్ళకు అంటే క్రిమినల్ ఆ మంచోడా అనేది ఇప్పుడు వాళ్ళ భక్తి పెరిగి వాళ్ళ గురువు గారు వచ్చి రామారావు మహారాజు గారు వచ్చి వాళ్ళ శివలాల్ మహారాజు యొక్క ప్రబోధాన్ని ప్రజలకు వాళ్ళ వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళ గిరిజనులకు చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు భక్తితో ఉండాలా సాంప్రదాయాన్ని పాటించాలా స్నానం చేయాలా చదువుకోవాలా మంచి భోజనం చేయాలా మంచి వ్యవసాయం చేయాలా అని చెప్పడం వల్ల ఆయన వచ్చి చెప్పడం వల్ల గత ఒక పది పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు వాళ్ళు చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు చాలా చదువుకున్న చాలామంది చాలామంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారు చాలామంది హైలీ క్వాలిఫైడ్ అయిపోయారు వాళ్ళు ఐపీఎస్లు ఐఏఎస్ కూడా అయినారు ఇప్పుడు ఉన్నవారు పిల్లలు కూడా చాలా బాగా చదువుతున్నారు వ్యవసాయం కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు ప్రతి తాండాలు రెండు గుళ్ళు పెడుతున్నారు వాళ్ళు ఒక గుడేమో దుర్గామాతది రెండో గుడేమో శివలాల్ మహారా వాళ్ళ మహారాజుది కట్టి ప్రతి తాండాకు రామారావు మహారాజు తీసుకొచ్చి ఆహ్వానించి ఆయన పూజలు చేసి ఆయన చెప్పిన మాటలు విని భక్తిభావంతో వ్యవహారం చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళలో చైతన్యం వచ్చింది తర్వాత నా కాన్సెస్ నా నా అదృష్టం ఏంటంటే ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా తాండాస్ ఉండే నాకు బాన్సవాడ ఎమ్మెల్యే పోయిన తర్వాత కూడా చాలా తాండాలు ఉండే వాళ్ళకు నాకు నా వినా సంబంధం నాకు ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడ కూడా అదే పరిస్థితి ఇక్కడ వంద ఇరవై తాండాలని ఇక్కడ తాండాలలో కూడా నేను వాళ్ళకు రోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్న స్కూల్స్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నాను నేను సంతోషంగా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏంటంటే రామారావు మహారాజుకు ఏజ్ బాగా వచ్చింది ఇంకా తిరిగే పరిస్థితులు లేడు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు చివరిలో ఒకసారి ఆయన తాండాలు తీసుకొచ్చి సన్మానం చేద్దాము పెద్ద ఎత్తున అని వాళ్ళు భావించి నాతో మాట్లాడితే నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి నేను వారు చాలా బాగా మాట్లాడాడు వాళ్ళకు అన్ని విధాలు చేద్దామని ఒక్కరాడు అప్పుడే వాళ్ళు ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే దాదాపు ఒక నాలుగు వేల తాండాలలో టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ఆ టెంపుల్స్లో పూజారి పనిచేస్తున్నారు పూజారు పూజ చేసిన వాళ్ళకి ఏం లేదు పాపం వాళ్ళకు ఏదో దుపదేవత నైవేద్యాలు లాగా బ్రాహ్మణులు ఏదో చేస్తున్నాం మనం టెంపుల్స్లో హిందూ టెంపుల్స్లలో ఆ విధంగా మా కూడా చేస్తే బాగుంటుంది సార్ అని రిక్వెస్ట్ చేసినాడు నిన్న అదే విషయాన్ని నిన్న మంత్రి గారు కూడా వచ్చిన అప్పుడు ఇంద్రకరణ రెడ్డి గారు వారు తర్వాత ఎంపీ గారు వచ్చింది కాబట్టి వారు తెలియజేసిన వాళ్ళు సానుకూలంగా స్పందించారు రెండో విషయం ఏంటంటే రామారావు మహారాజు ఇంత కృషి చేస్తున్న మా జాతికి భారతరత్న ఇవ్వమని వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసిండ్రు తప్పకుండా నేను ఆ పార్లమెంట్లో మాట్లాడి మన అందరి ఎంపీల యొక్క సపోర్ట్ కూడా కట్టుకొని పూర్తి సపోర్ట్ చేస్తానని మా ఎంపీ గారు కూడా చెప్పిండు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇకపోతే కొన్ని టెంపుల్స్కు ఇప్పుడు ఇందలవాయి రామాలయం చాలా పురాతనమైన టెంపుల్ అది టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కంటే ముందు కట్టిన టెంపుల్ అది అది దాన్ని నిరాధారణ నోచుకుని నోచుకున్నది కాబట్టి దానికి ఎవరు ఆధారం లేదు దాన్ని నేనే ఆ ఇద్దరిని తీసుకెళ్ళి చూపించను నేను వాళ్ళు చూపించను కోటి రూపాయలు కూడా ఇస్తామని చెప్పింది ఇమీడియట్గా తర్వాత రాజగోపురం కావాలని అడిగింది దీనికి మద్దీవి గారి తాండాలో ఆ టెంపుల్కి రాజగోపురం ఇస్తామని చెప్పింది దానికి ముప్పై ఐదు ఇరవై ఐదు లక్షలు అవి కూడా ఇస్తున్నారు వారు ఇకపోతే ఇంక ఏది ఉన్నా కానీ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నా చెప్పిన వారు సంతోషం మాకు నా కాన్సియస్లో ఈ సంవత్సరం ఆరు టెంపుల్స్ ఇచ్చిండు ఆయన ఆరు టెంపుల్స్ నా గ్రామంలో రెండు ఇచ్చిండు వితౌట్ కాంట్రిబ్యూషన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎగ్జామ్టెడ్ మిగతా నాలుగు కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ కట్టినా కూడా అవి కూడా సాంకేజ్ కాబట్టి అదే దానికి నిన్న వారికి థ్యాంక్స్ చెప్పిన నేను ఇంకా కొన్ని వస్తున్నాయి అవి కూడా ఇస్తాను చెప్పింది కాబట్టి సంతోషం అదేవిధంగా కొత్తగా గిరిజన తాండాలు వేద పాఠశాల కూడా ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నారు కదా అసలు ఎన్నడూ ఎవరు కూడా ఊహించలేని విధంగా వేద పాఠశాల ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే జనరల్గా ఎట్టుంటాయంటే బ్రాహ్మణులు సంస్కృతం చదివిన వాళ్ళకు వేద పాఠశాల పెట్టి వాళ్ళని చదివిస్తారు అక్కడ మంత్రాలు వేద మంత్రాలు చెప్పిస్తే అది దేవతల భాష కాబట్టి ఆ భాష కావాలి ఆ భాషలో మంత్రాలు చదువుతూనే దేవుడు మాకు అంటే మాకు మంచి కలిగి చేస్తాడు మాకు ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు ఒక ఉంది కాబట్టి సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి ఆ సిస్టమ్ ప్రకారంగా మేం చేసి పూజలు అవుతున్నాయో అది కరెక్ట్ కావు వేద పాఠశాల పెట్టి దానిలో వేదాలు చదివిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి పూజలుగా వ్యవహారం చేస్తే బాగుంటుంది ఉద్దేశంతో మాకు సపరేట్గా వేద శాల కావాలని చెప్పారు కాబట్టి పెడతాను కూడా వారు ఒప్పుకున్నారు మంచి మాట అది మంచి చాలా మంచి మాట ప్రతి ఒక్కరి చూపు మిషన్ భగీరథ వైపే ఉంది ఇక మీ కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించి ఈ మిషన్ భగీరథ వర్క్స్ ఎక్కడి వరకు అవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు వర్షాకాలం ప్రారంభం అవుతూ ఉంది కదా ఈ వర్క్స్ ఎప్పుడు వరకు కంప్లీట్ కావచ్చు జనరల్గా ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నది ఏంటంటే ప్రతి గ్రామానికి మా గోదావరి నీళ్ళు అందిస్తాను చెప్పిన వారు అది ఆల్మోస్ట్ అవుతాయి ఎందుకంటే
ప్రతి ఇంటి నల్లాలు పెట్టుకునే బాధ్యత మా కప్పు ఇచ్చిండ్రు ఇంట్రావాక్స్ ఆ ఇంట్రావాక్స్ కూడా జరుగుతుంది కొంచెం తక్కువ రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే దానిలో కొంచెం మాకు అంటే కాంట్రాక్ట్లో మాకు తక్కువ ఉన్నాయి ప్లేట్స్ అని చెప్పి ఇబ్బంది పడుతున్నారు అది కూడా మాట్లాడి షార్ట్ అవుట్ చేసేస్తాం ఇమీడియట్గా అది వచ్చే ఎన్నికల వారికి నాటికి ప్రతి గ్రామానికి నీళ్ళు నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఓకే సార్ మీ టార్గెట్స్ అన్ని పూర్తి కావాలని విశ్వ డిజిటల్ తరఫున కోరుకుంటున్నాం మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో వ్యూవర్స్ చూసారు కదా మొత్తం మీద ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గారు చాలా టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నారు అదేవిధంగా ఏదైతే మిషన్ భగీరథ వర్క్స్ వర్క్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు కంప్లీట్ అవుతాయంటూ చెప్తా ఉన్నారు కెమెరా పర్సన్ చైతుతో ఫనీ విశ్వ డిజిటల్ నిజామాబాద్